Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni videomuzda Bruder Ambulans ve Ambulans ekibini tanıtacağız. Kutu açılımına geçmeden önce elimizdeki Bruder oyuncaklarına bir göz atalım. Bir adet Bruder çekici ve aynı set içinde çıkan Bruder Jeep. Aynı zamanda Bruder Ambulans, Bruder Ambulans ekibi ve bir adet figür. Bruder çekicinin tanıtımını bir sonraki videomuzda sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi Bruder Ambulansımızın kutu açılımına geçelim. Gördüğünüz gibi kutu içeriğinde bir adet ambulans ve bir adet sağlık görevlisi figür bulunuyor. Şu şekilde kutunun etrafını ve arkasını da sizlere göstereyim. Yan taraftan açılıyor. Evet şu şekilde çıkartıyoruz. Kutuyu bir kenara bırakalım. İçinden böyle ufak bir kitapçık çıkıyor. Kitapçıkta ambulansın özellikleri ve fonksiyonları yazıyor. Ambulansı kutudan ayıralım. Evet, biraz daha kitapçık çıktı. Bu kitapçıklarda da Bruder ürünleri var. Biz açılıma devam edelim. Yan kapıyı tutan ufak bir misine tarzında ip var. Evet, tüm kapılarda emniyet olarak ufak bantlar yer alıyor. Önce bunları çıkarmanız gerekiyor. Sağlık görevlisi figürün de kutusunu açalım. Bu ambulans setinin içinden çıkıyor. Bir adet figür ve şapkadan ibaret. Kolları tamamen yana doğru açılabiliyor. Bacakları ve kolları bükülebiliyor. Bu da sete ek olarak aldığımız bir adet figür. Bu oyuncağın en büyük artısı bacaklar ve kollar eklem yerlerinden de bükülebiliyorlar. Bu ürün ise ambulans setini ek olarak alabileceğiniz bir set. İçinde bir adet sağlık görevlisi. Bir adet figür ve çeşitli sağlık ekipmanları yer alıyor. Şimdi bunları tek tek tanıtalım. Sağlık görevlimiz ve şapkası. Bir adet ek figür. Bu genelde hasta olarak kullanılıyor. Kol, bacak ve kafa için alçı şeklinde sargılar mevcut. Bunları takalım. Buna ek olarak iki adet koltuk değneği yer alıyor. Evet, hastamız bu şekilde hazır. Aynı setin içinden bir adet sağlık çantası, bir adet tansiyon ölçer ve bir adet de steteskop çıkıyor. Tansiyon ölçeli hastaya takalım. Oyuncakların kollarına rahatça takılabiliyor bu parçalar. Steteskopu da sağlık görevlisine takalım. Evet, bu şekilde muayene edebilirsiniz hastayı. Dediğim gibi bu oyuncakların eklem yerlerinden bacakları ve kolları bükülebiliyor. Çok rahatça hareket ettirip dilediğiniz pozisyona getirebiliyorsunuz. Ayrıca bu tansiyon ölçer ile steteskop ilk yardım çantasına kolaylıkla sığabiliyor. Evet satın aldığımız setler bu figürler ve ekipmanlardan oluşuyor. Şimdi ambulansımızın detaylı incelemesine geçebiliriz. Ambulansın arkasındaki yan kapı tamamen açılabiliyor. Buna ek olarak şoför kapısı ve şoförün yanındaki kapı da yine açılıyor. Evet kapıları şu şekilde açalım. Arkadaki iki kapı da tamamen açılabiliyor. Ambulansın içinde bir adet sevdiye yer alıyor. Ambulansın üstünde yer alan büyük ve geniş kapak da açılıyor. Bu şekilde ambulansın içine müdahale etmemiz çok daha kolay oluyor. İçine biraz daha göz atalım. Sediyeyi çıkartıyoruz. Sediye ayakta durabiliyor ve katlanıp zemine daha yakın şekilde konum alabiliyor. Bu da hastayı rahat bir şekilde sediyeye yerleştirebilmek için tasarlanmış. 
içinde şık bir tasarım görüyoruz. Değişik dolaplar ve koltuklar mevcut. Yukarıdan baktığımızda bu dolaplardan bir tanesi açılabilir durumda. Evet şoför bölümünün tasarımı da oldukça şık ve gerçekçi. Zaten bu rüder oyuncakların en büyük özelliği birebir orijinaline yakın şekilde gerçekçi imal edilmesi. Ek sağlık ekibi setiyle gelen 2 adet koltuk değneğinin yine ambulans içinde yerleştirilebileceği bölümler yer alıyor. Bunu da size göstereyim. Yan kapıyı açarak ya da üstteki kapaktan rahatça müdahale ederek buraya koltuk değneklerini yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi her detayı düşünmüşler arkadaşlar. Aynı şekilde ambulansın içinde yer alan bir adet kapaklı dolaba da yine ek setten çıkan alçı şeklindeki sargı bezlerini de koyabilirsiniz. Bu şekilde alt rafa bacak için olan sargı bezini, üst rafa da kol ve kafa için olan sargı bezlerini koyuyorum. Rahatlıkla dolaba sığıyorlar. Evet, sedyemizi tekrar ambulansımızın içine koyalım. Sedyenin ambulansa yerleştirilmesi oldukça kolay. Kapakları da kapatalım. Sırada figürlerimizi ambulansımıza yerleştirmek kaldı. Bir adet sağlık ekibi şoför koltuğuna. Diğer ekip görevlisi de hemen yanındaki koltuğa. Dilerseniz ikinci ekip görevlisini ambulansın arkasında yer alan koltuğa da oturtabiliyorsunuz. Bu şekilde hastanın yanında refakat etmiş oluyor. Zaten bu ikinci ekip üyesi ek olarak aldığımız set ile beraber gelmişti. Aynı şekilde ek set ile beraber gelen ilk yardım çantasını da ambulansın arkasında koymak için bir yer tasarlanmış. Son olarak ambulansta kolaylıkla kullanabileceğiniz bir adet motor sesi, 3 adet siren sesi olmak üzere toplam 4 ses fonksiyonu bulunuyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.